großartiges Duell zwischen Schweizern und Franzosen. Die Kamera erfasst den Franzosen James Coutte in der Abfahrt. In 1946, Swiss television broadcast the first images of the Laberhorn race, but only after the race was over. It would take broadcasting technicians years to finally make live broadcasting possible. Only in 1960 could people follow the race live on television for the first time. The technicians took several weeks to prepare the event. Zum Schutz der empfindlichen Kamerakabel werden Gräben im Schnee angelegt. Insgesamt haben die Mannen der Bauequipe in Wengen 15 Kilometer Kabel verlegt. Die Kameras werden für die ersten Proben bereitgestellt. Insgesamt sind vier Kameras an der Strecke aufgebaut, und zwar entlang der letzten Minute des Rennens. Sechs Tage vor Beginn der Sendung hat eine Wagenkolonne früh morgens um 6 Uhr Zürich verlassen. Wie sicher allen bekannt, gibt es keine Straße nach Wengen. Also muss das gesamte Material auf die Wengener Altbahn umgeladen werden. The Laberhorn Race was broadcast to the whole world with live comments on the spot. Ein Blick auf die Kommentatorenkabinen, die beim Abfahrtsrennen nur ab Bildschirm kommentieren. Das eigentliche Rennen sehen wir nicht. Dieser Mann ist unwahrscheinlich schnell, der Arlberger Karl Kordin. Die Bestzeit ist 1,50,21, zweitbeste Zeit. In the 70s, a lot of the heavy gear is transported by helicopter. TV turns to color. Still, there's no road to Wengen. The 80s brings more cameras for live broadcasting. Instead of four, there are nine cameras placed along the stretch. Ich begrüße Sie zur Direktübertragung der 57. Lauberhornrennen hier aus Wengen aus dem Berner Oberland. The 90s sees the first camera on the slope. Ski champion Bernard Russi takes some spectacular shots of the 4.5 kilometer long run. In 2010, the trucks no longer have to be taken up the mountain, but can stay in Lauterbrunnen. Glass fiber technology makes it possible to place cameras far away from the broadcast vans. Despite modern technology, bringing the Laberhorn downhill live to people's homes remains a big challenge.